，苏小姐，我们总裁到了。苏小姐来了。欧阳总裁，这办公室的排场可是够大的呀。<笑>快去准备一些茶点。来，苏小姐，快请坐。欧阳总裁是新官上任，估计也困难重重吧。再困难也只是工作，任何事情跟苏小姐的事情比起来，那都是小事。我是来看看欧阳总裁怎么兑现承诺的。好。什么承诺？啊？我们就说话，也不要拐弯抹角，直截了当一点吧。你打算怎么帮我？你是说你跟林桥之间的事吧？其实啊，你们之间的事情呢，我特别想帮忙，但是我总觉得我似乎帮不上什么忙吧。我妈妈前两天也在考虑股东大会上是不是要帮欧阳总裁一把，看来欧阳总裁不太需要我们苏家的帮忙。苏小姐，这是哪儿的话呀？你早说呀！哎，我这个人呢，有了交换条件。做起事情来就特别有力气。好啊，那我想听听你的计划，说吧。苏小姐还不知道，秦墨在我底下的一家设计公司工作。秦墨，这个人跟我没有什么关系啊。我呢，打算提供一份工作让他出国。当然了，如果他愿意留在那儿，公司会帮他办好一切的移民手续。这个秦墨我一点都不关心。你到底想说什么？如果严嵩跟他一起去呢？<笑>像我们聚义这样的企业，对员工都是呵护有加的。我希望我的员工可以心无旁骛的工作。那么。如果他们愿意，公司非常支持家属一同前往。你的意思是，现在秦墨已经住进了严嵩的家里，我想如果有这样的机会，严嵩应该不会不同行吧？你太小看严嵩了。不过，我觉得这个事情可以试一试。那我们就拭目以待吧，希望可以帮到苏小姐。我也希望妈妈在股东大会上可以帮到欧阳总裁。好了，那你先忙吧。费尽心思的把一个人弄到公司，现在又要花大价钱把他送到国外。欧阳总裁做事总是让人出乎人意料啊。秦墨是一个优秀的设计师，聚义现在最需要的就是人才，我只是帮聚义储备人才罢了。是吗？听说秦墨这个人失忆了，你这么着急的送他走，你是不是害怕他想起什么呀？苏小姐，我们每个人呢，都有一些自己的秘密。既然咱们是朋友，是不是应该相互尊重一下彼此的隐私啊？别放在心上，这个秦墨是谁，我一点都不关心。你的个人隐私，我更没兴趣。我先走了，欧阳总裁。哎呀，秦墨，你真是我的大救星啊！没看出来，你还真是一位高手啊！啊，你满意就好，你明天就可以来我这里上班。谢谢，我明天准时来上班。哎，秦墨，你怎么就不关心你的薪水呢？我很感激你给我这个机会。其实薪水那一块，我的要求并不是很高，不过我相信你会很公正的，是吧？<笑>还是你秦墨厉害啊！你放心，薪水亏待不了你。明天见，啊，明天见。好，那我先走了。哎，再见。
。哎，王经理，你来的正好，我正准备把改过的图纸给你送过去呢。刚才下楼的人谁呀、啊？啊，您说秦墨吧。你们认识？他过来干什么的？啊、我刚刚录用了他，现在他是咱们公司的员工。什么？谁给你的钱？谁同意的？这不是王经理。秦墨有这个能力，你看这份图纸就是他连夜改好的。总裁，您确定这是陈斌设计的？没错，就是他。好，我现在就去找方大鹏，把他给赶走。等等，与其把他放在外面。不如把它放在咱们眼皮底下，去告诉方大鹏，让他给我看好秦墨。啊。裴总裁你好，我是方大鹏。方大鹏。方大鹏，你觉得聚义怎么样？聚义是国内最大的公司，建筑设计行业的圣殿呢、啊。这设计师挤破脑袋都想进聚义公司。坐，坐下，慢慢的说。啊。聚义这些年一直在招收行内的精英来加盟，这事你应该有耳闻吧？现在呢，我们项目部有一个高级总监的位置还空着，你觉得什么样的人合适？设计项目总监，那只有行业中精英中的精英，才配做这个位置。现在，没有几个人配做这个位置。可我觉得，这个人现在就在我的眼前。啊，方大华，还不赶快谢谢总裁。总裁，这是要提拔你。我，不，不是，总裁，我，我，我可以吗？什么可以不可以？总裁还会跟你开玩笑。谢谢总裁。你知道高级总监意味着什么？聚义的高级总监就是这个行业的领袖，所有人都想坐上这个位置。集团成立到现在，总共就出现五位高级总监。现在我们总裁就是要提拔你，你真是走运了。恭喜你啊，方大鹏！哦，谢谢总裁，谢谢总裁。具体的事情，王经理会给你交代的。啊好，王经理，总裁给你机会，毕竟这个位置太重要了。嗯，必须要对我们总裁足够的忠诚。这个王经理，你请放心。我对总裁能做到绝对的忠诚。好，三个月后你就可以走马上任了。但是我要让你帮我看好一个人，而且你要盯紧他，只能在他的业务范围内接触最有限的人，不能让他跳出你的控制范围。还有，他的每一个举动。你都要一五一十的向我汇报，知道了吗？不，这这是谁呀、啊？这么重要？秦墨，秦墨。方总，秦墨，你来了。哎，哎，图纸我已经交给了欧阳总裁，他非常满意。秦墨，你听到这个消息，怎么一点都不兴奋呢？有什么值得兴奋的？我只是靠能力吃饭而已。接下来我告诉你这件事啊，你肯定会高兴。来，公司呢任命你为设计总监，我专门给你准备了一间独立的办公室，这里是你私人的会客室。将来会给你添置新的办公设备，还有什么需要你尽管提。已经很好了
。谢谢方总。欧阳总裁呢是个爱财的人，他希望你以后啊可以得到重用。嗯，秦博啊，有件事情我得提醒你，这个行业啊竞争非常激烈，到处都充满了跟风、剽窃和陷阱，甚至是商业间谍都无处不在。你这个位置啊，非常敏感，所以我不希望你和公司的其他员工多接触。谁都不能保证他们有没有问题。你以后的日常工作，就是专心完成我交给你的设计任务。至于其他的事，我会让别人处理。你能做到吗？应该没问题。秦墨的新身份证明办得怎么样了？有点麻烦，但是您放心，我已经托了人了，花了点钱，相信很快可以办妥的。